కోల్డ్ బార్ అమెరికా రష్యాల మధ్య కొన్ని దశాబ్దాల పాటు సాగిన ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం సందర్భంగా పాపులర్ అయిన పదం ఇది ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మళ్లీ చర్చకు వస్తున్న పదం ఇది తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసాయి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ల మధ్య ఈ కోల్డ్ వారే సాగుతోందా అంటే అవుననే సంకేతాలు వస్తున్నాయి ప్రస్తుతం తెలంగాణని ముంచెత్తుతోన్న వరద ప్రాంతాల్లో బాధితుల్ని పరామర్శించడానికి వేరువేరు మార్గాల్లో ఇరువురు బయలుదేరడమే ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమవుతోంది ఇంతకీ ఈ పర్యటనల వెనుక ఆంతర్యం ఏమిటి అన్న దానిపైనే ఇవాళ లీడ్ స్టోరీ కేంద్రం మీద భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం మీద ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పోరాటం చేయడం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి రాజ్ భవన్ ప్రగతి భవన్ల మధ్య గ్యాప్ పెరుగుతూ వచ్చింది అంతకంటే ముందు ప్రతి సందర్భంలోనూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రధాని మోడీతో చాలా సఖ్యతతో ఉండేవారు అనేక అంశాల మీద పార్లమెంట్ లోపల బయట కూడా మోడీని సమర్థిస్తూ వచ్చారు కేసీఆర్ డిమానిటైజేషన్ విషయంలోనైనా కోవిడ్ సందర్భంగా ప్రధాని ఇచ్చిన సందేశాల్ని అమలు చేయడంలోనైనా కేసీఆర్ ముందుండేవారు కానీ తర్వాత పరిణామాలు మారిపోయాయి ఇరువురి మధ్య అంతరం పెరుగుతూ వచ్చింది ఇప్పుడు మోడీ పేరు చెబితే చాలు మండిపడిపోతున్నారు కేసీఆర్ మోడీతో పెరిగిన గ్యాప్ ప్రభావం రాజ్ భవన్ మీద కూడా పడినట్లుంది పూర్వాశ్రమంలో తమిళనాడు బీజేపీ నాయకురాలైన గవర్నర్కి కూడా కేసీఆర్ విధానాలు నచ్చడం మానేశాయి ఫలితంగా ఎమ్మెల్సీల ఫైలుని తిప్పి పంపినప్పటి నుంచి రాజ్ భవన్ ప్రగతి భవన్ల మధ్య గ్యాప్ పెరగడం మొదలైంది అంతకుముందు ప్రతి చిన్న విషయానికి గవర్నర్తో చర్చించే కేసీఆర్ ఆ తర్వాత అసలు రాజ్ భవన్కి వెళ్లడమే మానేశారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కనీస ప్రోటోకాల్స్ని కూడా పాటించడం లేదని ఢిల్లీ వెళ్లి మరీ ఫిర్యాదు చేశారు గవర్నర్ తమిళిసై అంతటితో ఆగకుండా రాష్ట్రంలో మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద రాజ్ భవన్లోనే మహిళా అదాలత్ని ఏర్పాటు చేసి ఫిర్యాదులు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఇటీవల హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రమాణ స్వీకారం సందర్భంగా దాదాపు తొమ్మిది నెలల తర్వాత మొదటిసారిగా కేసీఆర్ రాజ్ భవన్కు వెళ్లారు రాజ్యాంగబద్ధంగా జరిగే ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి గవర్నర్ ఇద్దరూ ఎంతో సఖ్యతతో కనిపించారు ఇరువురి మధ్య ఏ రకమైన పొరపుచ్చాలు లేవు అన్నంతగా ఇద్దరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశారు అయితే అది కేవలం రాజ్యాంగబద్ధంగా జరగాల్సిన కార్యక్రమం కాబట్టి మాత్రమే వారు అలా ఉన్నారన్న విషయం తాజా పరిణామాలని బట్టి అర్థమవుతోంది దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత గోదావరి మహోగ్ర రూపంతో తెలంగాణ ప్రజలు విలవిలలాడిపోతున్నారు వరద తీవ్రత ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నా ఆస్తి నష్టం తప్ప ప్రాణ నష్టం ఏమాత్రం జరగకుండా అన్ని చర్యలను ప్రభుత్వం తీసుకుంటోంది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్వయంగా పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదివారం వరద ప్రాంతాల్లో ఏరియల్ సర్వే చేయబోతున్నారు సరిగ్గా అదే సమయానికి వరద ప్రాంతాల్లో తాను పర్యటించబోతున్నానని గవర్నర్ తమిళిసై ప్రకటించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమవుతోంది ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం గవర్నర్ ఢిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లాల్సి ఉంది కానీ ఆ పర్యటనను సైతం క్యాన్సిల్ చేసుకుని రైలు మార్గంలో కొత్తగూడెం చేరుకుని భద్రాచలం పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రజల్ని కలుసుకుని రెడ్ క్రాస్ ద్వారా తగిన సాయం అందించబోతున్నామని గవర్నర్ ప్రకటించారు and we are going to do what all the smallest service we can do to the sufferers we are going to do so i am going there it is the duty of the chief minister to assess the situation no? so let him do no problem cm paryatana kuda ade roju undi kada ani media adigina prashnaku adi mukhyamantri duty kada ayana pani ayana chestaru antu simple ga tel chesaru governor mottam mida ee paryatana lo chustunte ee vyavaharam ikkadito samasi poyela kanipinchadam ledu annade visleshakula anchana కేసీఆర్ని ప్రగతి భవన్ నుంచి ఫామ్ హౌస్ నుంచి గవర్నర్ బయటకు రప్పించారంటూ రేపటి రోజున బీజేపీ నాయకులు ప్రచారం చేయడానికి ఇదొక రాజకీయ అంశంగా మారబోతోందనేది మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది బీజేపీయేతర ప్రభుత్వాలు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్ల పనితీరు ఎలా ఉందో ఇక్కడా అలానే ఉందిలే అనేది రాజకీయ విశ్లేషకులు చేస్తున్న కామెంట్